American literature Murder at the Room Mogu written by Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe is a famous American writer poet editor and literary critic ivroda style of writing eppadi irukona mystery and macabre abbi da irukum the story was fully about eppadi irukona or rendu women oda murder pathi describe pandra da indha story idhu da vandu avroda first fictional detective short story um kuda idhu vandu avroda romba famous ana short story appo idhu romba interesting ana short story or unnamed narrator ஒரு ப்ரிஃபேஸ் சொல்கிறாங்க பாரு ப்ரிஃபேஸ் மீன்ஸ் ஒரு கதையோட சுருக்கம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நரேட்டர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அனலைட்டிக்கல் மைண்ட் செட் இருக்கணும் மாதிரி அனலைட்டிக்கல் மைண்ட் செட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அது வந்து கே டிசிஷன் வந்து எடுக்க முடியும் கரெக்டாக ஒரு சொல்யூஷனை கண் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு எந்த மாதிரி அனலைட்டிக்கல் மைண்ட் செட்னா இந்த செஸ் கேம் இருக்குல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் செஸ் கேம் பற்றி சொல்கிறாரு அந்த மூவ்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஒரு அனலைட்டிக்கல் அனலைட்டிக்கலாக வைக்கிறாங்க எப்படி அவங்க கால்குலேட் பண்ணி அவங்களோட அனலைட்டிக்கல் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி சொல்கிறாரு அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிளாக வந்து காட்ஸ் கேமையும் சொல்கிறாரு எப்படி ஒரு கால்குலேட் பவர் வச்சுருக்காங்க அடுத்த மூவ் பற்றி அவங்க வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு கேம்னு பார்த்தா அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து மற்ற எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி பிளே பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கேமில் நம்ம வின் பண்ண முடியும் எல்லா திங்ஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கன்ஃபார்மாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நரேட்டர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிறாரு இதுதான் வந்து ப்ரிஃபேர்ஸாக நரேட்டர் ஃபஸ்ட்டில் கொடுக்குறாரு அண்ட் தென் அவரோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் பற்றி ஸ்டோரியை பற்றி இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு ஆகஸ்ட் ஜிஃபைன் அவரை பற்றி சொல்கிறாரு ஆகஸ்ட் ஜிஃபைன் வந்து ஒரு வெல் வெல் நோன் ஃபேமிலி பர்சன் தான் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிச்சாக இருந்தாலும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி இருக்கணும்னு நினச்சாலும் அவர் வந்து ஒரு நார்மல் ஃபேமிலி மே மென் தான் அவர்கிட்ட வந்து போதுமான அளவுக்கு தான் பைசா இருந்துச்சு வச்சுருந்தார் அவருக்கு வந்து புக்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் டெய்லி லைஃப்க்கு தேவையான அமௌண்ட்டை வச்சுருந்தார் அப்புறம் புக்ஸுக்காக அமௌண்ட்டை செலவு பண்ணுவாரே தவிர மற்ற எந்த விஷயத்துக்காகவும் அன்னெசரியாக அவரோட பணத்தை செலவு பண்ணவே மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆகஸ்ட் டிஃபின்க்கு ரொம்ப வந்து ஒரு அனலிட்டிக்கல் மைண்ட் செட் இரு இருக்கிற ஒரு பர்சன் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் டிஃபினை பற்றி சொல்கிறாரு ஆகஸ்ட் டிஃபினை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே சந்தித்தார் அவங்களோட ஸ்டோரியை பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறாரு எப்படின்னா ஒரு ரேர் புக் கலெக்ஷனை வந்து ஒரு லைப்ரரியில் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து டிஃபினியும் நரேட்டரும் ஒன்றா மீட் பண்ணியிருக்காங்க அகேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அகேன் அதே பிளேஸில் மீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பித்து ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் ஆகிருக்காங்க நரேட்டர் வந்து அவரோட ரூமில் தனியாக தான் இருந்திருக்காரு டுபினை வந்து அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு டுபினும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா ஸ்டே பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஒன்றா அவங்க வந்து நேரத்தை செலவழிக்கிறாங்க அப்போ தான் ஒரு நாள் நைட்டு வந்து நரேட்டர் மனசில் நினைக்கிறத அவர் மைண்டில் என்ன நினைக்கிறாரோ கரெக்டாக வந்து டுபின் சொல்லிடுறாரு அதனால் நரேட்டர் என்ன கேட்குறாருனா உங்களால் எப்படி அப்படி சொல்ல முடியுது நீங்கள் எப்படி கரெக்டாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க நான் என்ன நினச்சின்ட்டு உங்களால் எப்படி அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு டுபின் சொல்கிறாரு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பேசுனதை பழகினதை வச்சு என்னால் உங்களோட மைண்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் என்னால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நான் அதை வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி டுபின் சொல்கிறாரு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு நிறையட்டா அவரோட மைண்ட் செட் அவரோட அனாலிட்டிக்கல் மைண்ட் செட் என்ன இவ்வளோ பவராக இருக்குது இவ்வளோ இதுவாக யோசிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு டுஃபினை பார்த்து அண்ட் தென் ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நியூஸை படிக்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் ஒரு ப்ரூட்டல் மர்டரை பற்றி படிக்கிறாங்க பேரிஸில் ரூ மார்கியூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஒரு ப்ரூட்டல் மர்டர் நடக்குது ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்குது அந்த மர்டரு ரெண்டு பேரும் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அட் தி என் வந்து டுஃபின் கேட்குறாரு நரேட்டர் கிட்ட நீங்கள் இந்த மர்டரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கேட்குறாரு யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரில பட் இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு சைக்கோட்டிக் மேனால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியும் ஒரு மேட் மேன் வேணால் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் பட் இட் வாஸ் க்ளூலெஸ் அப்படின்ற மாதிரி நரேட்டர் சொல்லிடுவார் டுஃபின் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப தப்பாக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இது இது கேஸை
டிஃபின் சொன்ன மாதிரியே என்ன பண்ணுவார்னா அவருக்கு தெரிஞ்ச ஆஃபீஸர் கூப்பிட்டுட்டு அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு அவங்க இறந்த இடத்துக்கும் அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயும் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க என்னென்னா உமன்ஸ் எப்படி செத்துருப்பாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ப்ரூட்டலாக மேர்டர் பண்ணப்பட்டு இறந்துருப்பாங்க உமனை பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க வந்து எல் எஸ்பானே அண்ட் ஹர் டாட்டர் வந்து மேடே மைசிலோ கமிலி எல் இஸ்பானே மேர்டரை பற்றி தான் இந்த இந்த மேர்டர் அட் தி ரூம் ஆக்யூ ஸ்டோரியே பாரிஸ்லேயே இதுதான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூட்டலாக மேர்டர் பண்ணப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ரொம்ப டெரிபிளாக இருக்கும் இந்த கேஸே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக போகும் அப்புறம் வந்து அப்சைட் டவுனாக அந்த சிம்னியில் சுருகப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க அண்டு அவங்க மம்மி மதர் வந்து எப்படி சாக பேக்யார்ட் பேக்யார்டில் வந்து தூக்கி தூக்கி வீசப்பட்டு இருக்கும் நல்ல கழுத்துக்கிட்டெல்லாம் வந்து நல்ல நெரிச்சு போன்ஸ்லாம் துண்டு துண்டாக தண்ணி தனியாக தூக்கி வீசப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க ரொம்ப ப்ரூட்டலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ஸ்கேரியான மேர்டராக இருக்கும் அங்கே இருக்க எல்லாரையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேஸில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணப்போ அங்கே இருக்கிற பர்சன்ஸ்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து ஒரு மேல் வாய்ஸ் கேட்டுது அண்ட் தென் இன்னொரு வாய்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் பேசுகிற மாதிரி ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுது பட் எங்களால் கரெக்டாக சொல்ல முடியல த மேலாக ஃபீமேலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வாய்ஸ் தான் அங்கே கேட்டுச்சு அன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் மட்டும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அது மேன் அது ஹியூமன் பீயிங் வாய்ஸ் மாதிரியே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை தென் டிஃபின் வந்து இந்த பிளேஸ்க்கு வந்து இன்னும் பார்த்துட்டு போயிருப்பார் எல்லாமே அப்போ வந்து நரேட்டர் கிட்ட கேட்பார் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் யாரோ ஒரு மேட் மேன் தான் இதை கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் இப்போ வந்து இதை பார்த்துட்டு வந்தோடனே ஒரு ஹியூமன் மாதிரியே தெரியல யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியல ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாகவே இருக்குது ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருந்தது அவங்க டெத் டெத்தெல்லாம் பார்த்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரேட்டர் வந்து டுபின் கிட்ட சொல்லுவார் அப்போ டுபின் என்ன சொல்லுவார்னா எனக்கு ஒரு ஹேர் எடுத்து கொடுப்பார் எனக்கு இந்த ஹேர் கிடச்சிது அங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து காட்டுவார் அண்ட் தென் அங்கே வந்து ஒரு த்ரீ திங்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பார் ஒன் வந்து விண்டோர் இருக்குல்ல அந்த விண்டோர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ண விண்டோராக இருக்கும் எப்படின்னா வெளியேருந்து உள்ளே யாராச்சும் வந்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும் உள்ளேருந்து யாராவது வெளியே போனாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிற விண்டோர் மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மேர்டரர் வந்து இந்த ஸ்விங் எபிலிட்டி தெரிஞ்சவனா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கேருந்து அங்கே தாவர எபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் வந்து தப்பிச்சிருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்புறம் இன்னொன்றும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க என்னென்னா அவன் கண்டிப்பாக மேர்டரர் வந்து கண்டிப்பாக கோல்டு காயின்காகவோ பணத்துக்காகவோ எதுக்காகவும் வரலை கண்டிப்பாக அவன் வந்து வந்திருந்தா அவன் வீட்டிலேருந்து ஏதாவது திருடப்பட்டு பட்டிருக்கும் ஆனால் எதுவுமே எடுக்கப்படலை எல்லாமே இருந்த மாதிரியே தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அவர் கொடுத்த வச்சுருந்த ஹேர் டிஃபின் வச்சுருந்த ஹேர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது ஒரு ஹியூமன் ஹேர் மாதிரியே இல்லை அதை பார்த்துட்டு நரேட்டர் வந்து இது வந்து கண்டிப்பாக ஹியூமன் ஹேரே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் அப்போ தான் டிஃபின் என்ன சொல்வார்னா எனக்கு இந்த கேஸில் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சுவார் யார்னா வந்து இந்த இந்த மேர்டரை பண்ணது வந்து உறங்குட்டான் அப்படின்ற ஒரு மங்கி தான் இந்த மேர்டரை பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் இந்த மங்கி வந்து ஜப்பான் சவுத் சைனா அந்த மாதிரி பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய மங்கி தான் அது இது ஆல்ரெடி ஒரு நியூஸ் வந்து பார்த்துருப்பாரு டிபின்னு அதை ரிமைண்ட் பண்ணி பார்ப்பாரு விச் மீன்ஸ் உறங்குட்டான் அப்படின்ற ஒரு மங்கி வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டதாகவும் அதை வந்து போர்னியா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து பிடிச்சிட்டு வந்ததாகவும் ஒரு செயலர் வந்து நியூஸ் விட்டுருப்பாரு அது அவங்கக்கிட்ட இந்த எஸ்கேப் ஆகி இந்த ரூம் ரோம் ஆகியூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து உள்ளே போயிட்டதாகவும் விளம்பரம் கொடுத்துருப்பாரு அதை பிடிச்சி தரவங்களுக்கு நிறைய நான் வந்து பிடிச்சி தரவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக பரிசு தருவேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நியூஸ் பேப்பரில் விட்டுருப்பாரு அதை ரிமைண்ட் பண்ணி பார்ப்பார் கண்டிப்பாக அவரை கூப்பிட்டு கேட்குறப்ப தான் அந்த செயலர் வந்து உண்மையை சொல்லுவார் ஆமாம் அந்த உறங்குட்டான் மங்கி வந்து அன்னைக்கு மார்னிங் வந்து நான் பண்ணதெல்லாம் இமிடியேட் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு நான் ஆக்சுவலி இந்த குரோம் குரோம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதை வந்து இமிடேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அது இங்கே எங்கள் வீட்டில் இருந்து தப்பிச்சு ஓடிருச்சு ரூம் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஓடிருச்சு அப்புறம் வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த லேடியோட ஸ்னாஷ் பண்ணிச்சு அந்த லேடியை ஸ்னாஷ் பண்ணி அவங்கள அவங்க வந்து கத்தி அழுகுறாங்க ரொம்ப அலறிட்டவுடனே
டிஃபின் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவார் சொன்னோடனே இந்த கேஸ் வந்து இதோட சால்வ் ஆகிடும் இதுதான் வந்து தி மர்டர் அட் தி ரூம் ஆர்கியூ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேங்க்யூ